哈喽，大家好，我是冉成。今天我要说的是九九第六部中另一个拥有无限可能、操纵时间与空间、修改现实的远距离操纵型恐怖替身——弟弟世界。作为敌友四个儿子中除了乔龙诺、乔巴拿之外，精神状态最正常的一位。凡苏斯是因为血脉而拥有的替身，也就是所谓的天生替身使者。只不过在遇到神父之前，他一直不知道如何掌控其替身能力。弟弟世界的外形呢，是一个宛如带着脑电波读取器的一身洁白的人形替身，没有五官，脖子呢很短，原本眼睛的地方也被遮蔽了起来，两根管线连接到背后，装饰物大多数为橙色。这个替身的能力没有上限，完全取决于替身本体的知识储备和应变能力，而他的能力就是读取与重现。这个能力就是涉及了操纵时间。影响空间和修改现实了。首先，凡苏斯需要接触到物体，任意物体都无所谓哈、啊，只要这个物体不是悬浮在空中的，它的能力就可以发动。比如说，我举个例子，你将一块蛋糕扔到空中，这块蛋糕就不能成为地底世界的发动能力载体。但是，一旦这块蛋糕落到了桌子上，哪怕不需要接触到地面，地底世界也能够发动。发动之后的能力效果可以读取范围九百四十公里之内地面上所有的现实世界。或者说是人物啊、物体、生物啊，没有任何的限制。这么一听很笼统，对吧？啊，看我这么给你解释哈。假如说你曾经去过一趟佛罗里达州啊，你当时身上呢带着重建箭头，凡苏斯在知道了这件事情之后啊，就可以在未来的某一个时间点发动提升能力。假如他对着一面墙发动了地底世界，你的身体呢，位于过去时间点的那段时间的残像会被地底世界从时间线中强行击出，并且塞入被凡苏斯发动能力的那面墙壁之中。随后你身上所携带的一切事物啊，包括那个重建箭头也。好啊，会一并的出现在墙里头。凡苏只要将其拿出来之后，再解除替身能力，而哪怕你现在本体现实时间中位于千里之外，哎，你身上的，或者说你哪怕你把重建放在保险柜里头，或者说你藏起来，哪怕这支重建被破坏掉了，不存在了，它依旧会出现在现在的时间线内的凡苏斯手上。在漫画中。神父就在他面前，而凡苏斯因为受不了神父的啰嗦和自大，不知不觉的就发动了地底世界这个能力。另一个神父就这么赫然的出现在了他旁边的土块里，而于是乎，凡苏斯就这么直接光明正大的拿走了神父最重要的东西。至于天气预报的记忆为什么会被神父这种人都贴身保存，大家可以去看看我这期视频就懂了。啊，也就是说，只要你靠近了凡苏斯。啊，这个靠近指的是你在凡苏斯范围九百公里之内，它可以随意予取你身上的一切物品，并且在接触到它从过去时间点中居出的物体的那一刻，凡苏斯就能获取有关这个物体的一切情报。你比如说天气预报的记忆和神父夺取他替身的一切故事，都被凡苏斯瞬间知晓了。顺带，这个能力啊，在他彻底掌控替身之前就会无意识的发动，即便在其掌控之后，依旧会不经意的自动触发。算是一个很难被压制住的超强被动，啊，它可以自己主动释放的一种技能。这一下大家要觉得我将之称为集时间、空间、现实三大能力为一身的替身能力，不为过吧？我留一点时间给屏幕前的各位去想象一下这个能力，你们能怎么运用？我个人认为啊，这个能力绝对可以被称为顶级替身能力，和石亭啊。十三那种，我觉得是并列的。大家觉得同意的可以选一，觉得这个能力还不够格的可以选二。得亏凡苏斯和神父以及迪欧当时还不知道重建这个事情，不然的话，好像还真不好说。嗯，其二，地理世界具有大范围 A O E 的技能，该技能便是将上述我说的这个所谓的。被动化主动的这个技能扩大化的一个版本，地的世界啊，可以将一切发生过的事件直接从整个时间线中聚集出来，并且将之直接投射在地面之下，瞬间制造出一个地洞，在地洞中的真实模拟出这件事件中的一切。这个一切，不管人也好，事情经过也好，都无法再被改变。它可以借此召唤出一切被杀死过的人，啊，消失了的事物，其能力和动作以及情感啊，都会被完全的还原。算是一定程度上的一种完美的绘图转身。你比如说，他将一场空难事故，也就是一整架民航飞机从时间线中取出，并且困入地洞中，而别人想要进入呢是不受限制的，啊，任何人都可以随意进来，欢迎你进入啊，啊，只不过你一旦触碰到了相关物体之后，就会被瞬间拉入这个事件之中。比如说，徐伦就是碰到了凡苏斯故意当做陷阱而掉在地洞底端的那把汤匙。事件还原的时间线可以是任何时间线，不过呢，凡苏斯为了杀死敌人，基本上还原的都是灭亡前的一段时间点。由于事件啊是现实，所以说在事件中你一旦死了，你就是真的死了。
，事件的轨迹将无法被改动，世界中死亡的人也无法被救活，世界中幸存下的人是不会被杀死的。这一切都是一条时间线被切出来后单独运作而已。一旦你进入了这个世界，除非借助外界，或者说你并未完全断开和外界的联系，不然的话，你真的很难再离开这个世界了。这个能力的弱点呢，呃，要么说是漏洞啊，其实有两个。其一啊，我之前也说过了，如果航班的其中有两个座位上的乘客在过去幸存下来了，那么只要你自己也坐上那个位置之后。即便你将原先坐在那个位置上的乘客踢出去，你自己和被你赶走的乘客呢，依旧会幸存。你可以利用这一点，相当于拥有了一个不死肉盾和一个完美逃生的机会。其二呢，便是被定时摧毁的物品，无论如何都不会提前被摧毁。比如说徐伦，他在勉强逃出客机之后啊，又瞬间被凡苏斯关入了一架快要坠毁爆炸的战斗机中。而通过场外连线幸运观众，神童安波里欧得知了这架战斗机的故事信息，徐伦便索性开着战斗机直接撞向了民航客机。哎，果真没有提前爆炸，他反而通过这种方法离开了战斗机。自然了，凡苏斯也可以将人物的残像运用在自己的身上。神父呢，就用命令光碟暂时控制了凡苏斯，让他对凡苏斯自己使用了地底世界。将神父的身影从过去的时间线中锯出，并且覆盖在自己的身上，用来迷惑徐伦等人的追击。替身面板，这个面板啊，依旧是非常的特殊。那么我一起介绍好了：破坏力、精密动作、成长性，全是五。凡斯的地底世界啊，是无法主动对敌人发动攻击。你比如说像拳击啊、踢脚之类的攻击是不行的。不过啊，不知道是不是因为荒木老师作画失误，地理世界曾经想要切断徐伦的丝线，这难道不是一种对敌人替身的攻击行为吗？啊，如果他切断了徐伦的替身丝线，那么这个破坏力五就绝对有误了吧？精密动作和成长性是五，其实比较好理解的，因为地理世界的能力啊，仅限于提取时间线内的物品和事物，本身的行动呢也跟这件事件完全有关。精密动作被限制在了其能力之下，故所以是纯功能性的，没有任何的精密动作。可以施展成长性呢，也取决于其提取出的事件内容和物品类型，依旧是纯粹的能力体现，所以说也是个五。速度、持续力 C， 地理世界的运动能力以及其显现的时长都是普通人的范畴，但是呢，其替身能力所取出的物品、啊、确实是现实物品，包括创造出的环境呢，也是现实环境，所以说不包括在替身面板之内。射程距离大约是佛罗里达州之内。这个射程很多人会理解为地底世界只能活动于佛罗里达州，其实不然，地底世界可以抽出的范围几乎是九百四十公里内所有发生过的事件。呃，贴身介绍中就提到了，地底世界呢是大地的记忆，所以说只要地底世界跟着凡苏斯去了其他地方，那么那里的大地也会被他读取记忆。说穿了，就是一个超大范围的转移时间线内的现实到一处空间之中。再将其再现。如果你硬要说射程，那它绝对是 A 嘛。这个替身的本体作为敌友四子的存在啊，其实是真的很强的。我个人觉得哈，最强的呢，那肯定是《黄金铁镇魂曲》的乔尔诺了。但你说波西米亚人狂想曲嘛，啊，它也强，不过它的弱点太明显。我认为反正是这样，所以说我觉得这个替身。可以说是敌友儿子中第二强的了，就单单那个随心所想、隔空取物的能力，就直接把神父逼得本性暴露，同时还召唤出了能毁灭世界的恶魔天气出来。好了，这就是这期替身的介绍了。我是冉晨，大家下期想看我介绍第六部中的哪个替身呢？快在评论区和弹幕里留言哦。我们下期节目再见吧，拜拜。